segundo partido. En esta oportunidad, Urunday Universitario y Peñarol. Por supuesto que tiempo extra te va a mostrar todo lo que sucedió esta noche. ¿Qué arranque de liga? Soñado. Nos tocó cuando nos auguraron en el fixture que estábamos prácticamente mal porque nos tocaba Guada y Peñarol. Dijimos, bueno, hay que afrontar lo que sea, teníamos que ir contra todos. Pero ganar dos puntos contra dos equipos que son muy poderosos en lo previo es, es alentador. Es alentador y sin duda que la parte anímica hace, cumple un rol fundamental. Eh, respecto al partido de hoy, o sea, estuvieron dominando todo el tiempo, en un momento, en el segundo tiempo, sobre todo Huertas, como que se destapó uh -huh. y, y logró que Peñarol empezara a levantar. ¿Cómo lo vivieron desde, desde el banco, el equipo? Y nosotros sabíamos que los jugadores de calidad como él llega un momento que se pueden enderezar, que fue lo que pasó, pero no perdimos la cabeza. Ya nos pasó con Aguada que llevamos ventaja, nos alcanzaron y seguimos igual. El equipo está muy bien anímicamente, terminó muy bien el campeonato pasado, muy bien por encima de haber caído con Trubil, pero seguimos entrenando igual. Y hoy demostramos que estamos vivos y que vamos a seguir en esta liga como corresponde. ¿Cuál es la clave del éxito de APRA? El grupo, creo que más... Yo puedo ser un muy bueno, regular o malo en la planificación, pero si los jugadores se ejecutan bien, tenemos un gran trecho ganado. Son respetuosos, son ordenados, son cumplidores, son profesionales. Me hacen todo mucho más fácil. Bueno, después de un parate, finalmente retornás. ¿Y qué es lo primero que te pasa cuando estás de nuevo en la cancha? Bueno, una emoción bárbara, la verdad que tenía unas ganas bárbaras, llegué a ver un rato del, del primer partido y ya tenía ganas de estar en la cancha y bueno, y por suerte me sentí muy bien, no parece que hacía casi dos años que, que no arbitraba y bueno, muy contento y esperando todo lo que se viene. ¿Qué fue lo que más te costó a la hora de arrancar? De decir, bueno, voy a volver, ¿Qué, ¿vos qué sentís que es lo que más te costó? Y bueno, voy a volver, eh, nada, agarrar el reglamento, sacarle el polvo, este, un poco empezar a hablar con los compañeros, qué había cambiado, cómo estaba todo. Y bueno, la verdad que me comentaron cómo era arbitrar sin público, que nunca me había pasado. Y es una sensación rara, ¿no? Porque este partido siempre esté lleno de gente del Palacio y bueno, pero la verdad que bien, tratando de adaptarnos ahí lo mejor posible. Además es uno de los árbitros que ha confesado que le prefiere la cancha llena con gritos que lo alienta más a los lugares vacíos. Ahora está complicado el hecho de que alguien grita y lo vas a identificar rápido. Sí, 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 sí. No, a mí me encanta la cancha llena este, siempre y bueno, por eso me encantaba hacer los clásicos, todo. Y este año, fíjate que ya no más el otro día en Florida, en la ciudad de Peñarol, este, sin público, es raro, ¿no? Pero bueno, es la situación que te, nos toca a todos. Como nos tenemos que adaptar para sí. poder seguir con este deporte que todos amamos. Exacto, que hoy dieron la noticia de que, bueno, por suerte sigue, ¿no? Que no se para el, el deporte profesional. Así que, bueno, yo imagínate si se hubiera parado, ha sido un partido solo, para... Así que, bueno, contento que ya en cualquier momento estoy de vuelta.